La quarta sconfitta stagionale la più amara perché è arrivata al termine di una prestazione pessima a tratti imbarazzante. La Paganese ha vinto con pieno merito la partita pur senza mai strafare, semplicemente amplificando i limiti dell'avversario ormai noti ai più. La sagacia tattica di Gianluca Grassadoni è bastata a neutralizzare un Messina sciatto, mai pericoloso, costantemente in affanno in difesa, abulico e privo di idee a centrocampo, supponente pachidermico in avanti. Le scelte di Marra non hanno convinto fino in fondo, il tecnico ha le sue responsabilità, ma sarebbe superficiale e poco lungimirante addossargli colpe che non sono sue. La sensazione è che la squadra abbia stretto la cintura, raschiato il fondo del barile delle energie psicofisiche e delle proprie potenzialità con Foggia e Catanzaro, per poi mollare ieri, lasciando spazio a tutte le proprie lacune e limiti compensati nei due precedenti turni da ardore, compattezza e spirito di sacrificio. Il quadro è preoccupante, al di là di una classifica che al momento resta moderatamente tranquilla. La mancata concessione dell'abituale giorno di riposo deciso dalla società non pare rappresentare l'antidoto migliore, ma una semplice punizione che lascia il tempo che trova in un contesto difficile in cui sarebbe opportuna una presa adatto da parte della proprietà delle vere necessità del momento, dall'individuazione dal mercato e gli svincolati di un centrocampista e un attaccante in grado di coprire le incontrovertibili falle di questo organico a una seria riorganizzazione del club privo di troppe figure chiave da inizio stagione. Continuare la caccia al capo espiatorio di turno sarebbe da autolesionisti. Il calendario mette i brividi, doppio turno esterno con Catania e Monopoli, poi la casertana al Franco Scoglio e quindi la difficile trasferta di Taranto. Senza una seria autocritica il rischio di ritrovarsi tra un mese nella palude della gradatoria è concreto.